Sembra la periferia di una bidonville africana. Siamo invece nel cuore del tavoliere delle Puglie, a poche decine di chilometri dalle rinomate spiagge del Gargano e qui, nelle campagne del Foggiano, che migliaia di africani stazionano per anni, lavorando come braccianti per 20 euro al giorno. In questo campo, sgomberato lo scorso anno su ordine della procura distrettuale antimafia per presunte infiltrazioni criminali legate proprio al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura, oggi sono tornati in 2000. Qualcuno anzi non se n'è mai andato, si è solo spostato di pochi metri, lasciando i terreni posti sotto sequestro ed occupandone altri. Dove c'erano baracche in plastica e lamiere, oggi sono spuntate tende e roulotte. Smantellato sette mesi fa, il ghetto è rinato, ma con una consapevolezza diversa. I braccianti si sono organizzati. A loro fianco è scesa l'Unione Sindacale di Base, che ha avviato una battaglia a tutto campo. In queste ore si lotta contro la regione, accusata di aver violato gli accordi siglati la scorsa estate che prevedevano al primo punto la distribuzione di acqua potabile. Vogliamo ricordare che l'Europa ha messo alla disposizione della regione Puglia oltre un miliardo e 600 milioni di euro. Con quei soldi possiamo e si può dare dignità alle donne e agli uomini che lavorano nelle campagne e così si può uscire in assoluto da questa situazione che davvero grida giustizia. L'acqua che sgorga dai canali irrigui non è potabile ma viene usata dagli immigrati per lavarsi. Sappiamo che l'acqua, la fontana è qui, che l'acqua non è potabile, non puoi, bere, non puoi bere. Anche a lavarti ti porta pure le prurite, chi è allergico. Chiedono case, lavoro e documenti. Non è possibile, dicono, vivere in queste condizioni. È duro, vedi dove dormo sempre, da tre mesi dormo qua, è troppo freddo. Impietoso il dossier stilato lo scorso anno dall'antimafia, in quella sorta di città africana fuori da ogni regola e rispetto della legge, secondo i magistrati, spietati caporali assumevano mano d'opera da sottopagare e dare impasto a imprenditori senza scrupoli in cambio di pochi euro da sottrarre alle già misere paghe dei braccianti. Questo di giorno, mentre di notte il ghetto diventava preda di spacciatori e prostitute, Accuse che oggi gli africani rispediscono al mittente. I veri caporellati stanno in città con la giacca e cravatta. Noi siamo mamma, noi non fare quello. Non c'è droga, noi lavoro pulito. Lavoro tranquillo, non c'è lavoro di droga, prostituzione, non c'è. Hai visto qua sono unghie? Hai visto che un punto nero c'è? Mm -hmm. Sai cosa è dentro? Le spine. Per vai a prendere i pomodori a terra. Campagne sempre più roventi da queste parti e non solo per il sole che almeno nelle ore centrali splende ancora e riscalda, a differenza della notte quando il freddo prende il sopravvento e il sonno può essere interrotto anche dal fuoco come spesso accade, talvolta per caso, altre volte per dolo, lasciando sul campo vittime innocenti. Gli ultimi due morti, due giovani del Mali, sette mesi fa, durante lo sgombero che doveva scrivere la parola fine a tutto questo.